Hello and welcome to Behold Your Mother. My friends in Jesus and Mary, Buongiorno e benvenuti ad Ecco Tua Madre. Amici miei, in Gesù e Maria, quando parliamo della verità, della maternità spirituale di Maria, è anche importante che la nostra devozione, il nostro amore per Maria, sia fermamente fondato negli insegnamenti della Chiesa. Per questo motivo oggi analizzeremo che cosa ci dice il Concilio Vaticano II. Possiamo dire che il Concilio Vaticano II insegnò che Maria è la nostra madre spirituale? La risposta è sì, e ce lo insegna in modo magnifico, in un modo ampio e amorevole. Per esempio, nel capitolo della Costituzione Dommatica Lumen Gentium, che tratta di Maria, il capitolo 8, abbiamo dei riferimenti specifici dei padri conciliari. I padri conciliari della Chiesa contemporanea, ovviamente, che ci indicano come loro vogliano assicurarsi che noi cattolici, in quanto cattolici fedeli, siamo formati in questo ambito. Per esempio, nel paragrafo 61, il documento del Concilio dice che Maria è, e cito, una madre per noi nell'ordine della grazia. Cosa significa essere madre per noi nell'ordine della grazia? Beh, tutti noi abbiamo una madre naturale, le nostre madri che ci diedero vita e sappiamo cosa fa una madre per noi. Si prende cura di noi, ci nutre, soffre per noi. Beh, questo è quello che Maria fa per noi nella vita spirituale, nell'ordine delle cose spirituali, nell'ordine della grazia. Maria ha sofferto per noi. Questo è il suo ruolo di corredentrice. E diverse persone hanno parlato di Maria come corredentrice. Tra queste anche San Giovanni Paolo II, che usò questo titolo in ben sette occasioni diverse. Padre Pio chiamò la Madonna la mia cara corredentrice. E molti altri santi e mistici usarono questo titolo. Maria ci nutre nella vita spirituale, proprio come una madre, ma nell'ordine della grazia. Questo è il suo ruolo di mediatrice di tutte le grazie. Questo è perché anche in Lumen Gentium, paragrafo 62, il termine mediatrice è usato per dire che Maria ci porta i regali della vita eterna. Fenomenale, magnifico. Porta a me e a te i regali di Gesù, i regali della grazia i regali della vita eterna. Terzo, una madre protegge i propri figli e vediamo sempre nel Concilio Vaticano II in Lumen Gentium, paragrafo 62, che Maria è anche chiamata avvocata. L'avvocato è qualcuno che parla al posto di qualcun altro. Questo è quello che Maria fa per ognuno di noi. Quando portiamo i nostri bisogni a Maria, lei li porta al trono di Gesù. Ma come San Louis de Montfort disse, è lei a portare le nostre preghiere. Noi offriamo le nostre preghiere come un agricoltore offrirebbe su un vassoio un suo frutto al re. Ma la regina vede che il frutto è un po' sporco e che deve essere pulito, allora la regina prende il frutto dell'agricoltore, lo mette su un vassoio d'oro e la regina stessa lo presenta al re, così che l'offerta ora sia più speciale. Questo è quello che fa Maria con le nostre necessità e i nostri regali che offriamo a Gesù. Li purifica, li rende più adeguati. San Bonaventura infatti disse che Maria è la purgatrix, colei che ci purifica così che possiamo essere presentabili a Gesù. Quindi il Concilio Vaticano II dice molto chiaramente che Maria è la nostra madre, nell'ordine della grazia, e che partecipò nel portarci la vita soprannaturale. Cos'è la vita soprannaturale? È la vita nella grazia di Dio. Ed è ovviamente per questo che la Madonna ci chiama sempre ad andare più spesso a Messa, anche alla Messa quotidiana, quando possibile, di pregare il Rosario, di confessarci frequentemente, così che noi possiamo ricevere le grazie, le incredibili grazie che la Chiesa ci offre. Non era forse questa la vita di Padre Pio? l'amore per la Messa, la sua unione mistica con Gesù e Maria durante la celebrazione eucaristica. Padre Pio disse una volta, chi potrebbe mai negare a Maria il titolo di regina dei martiri? Lei è la nostra cara corredentrice.
E quindi la Chiesa vuole che la nostra devozione, il nostro amore sia trovato e supportato nella verità. E la verità del Concilio Vaticano II è che Maria è una madre per me e per te nell'ordine della grazia. Possiamo quindi essere grati di questo regalo, facciamone un tesoro. Non prendiamo il regalo di Maria per scontato, mostriamo quotidianamente il nostro amore per Maria. Perché questo amore, alla fine, conduce all'amore per Gesù, il quale ci donò Maria. Grazie per essere stati con noi oggi ad Ecco Tua Madre.